அழகாக சொன்னார்கள் இபாத அவசியம் என்றால் பாவத்தை விடுவது மிக அவசியம் இப்ராஹிம் அதிகம் ரஹமத்துல்லா கித்தால அலை இடத்திலே ஒருவர் சென்று சொன்னாராம் நான் பாவம் செய்யறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க பாவம் செய்யறதுக்கு எனக்கு அனுமதி வேணும் இப்ராஹிம் அதிகம் ரஹமத்துல்லா சொன்னாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செஞ்சுக்கலாம் அஞ்சு விஷயத்துக்கு ஒன்றால் முடிஞ்ச பாவம் செஞ்சுக்கோ என்ன அஞ்சு விஷயம் எல்லாம் கொடுக்காத உணவை நீ சாப்பிடணும் அவர் யோசிக்கிறார் எந்த உணவாக இருந்தாலும் மூலப்பொருள் யார் கொடுத்ததா தான் இருக்கணும் எல்லாம் கொடுத்தது இது முடியாதுங்க சரி பிரச்சனை இல்லை அல்லா பார்க்காத நேரத்தில் பாவம் செஞ்சுக்கோ அல்லா எந்த நேரம் பார்க்காம இருப்பான் அல்லா தூங்கிட்டு இருப்பானா இதுக்கு முடியாதுங்க சரி அல்லாவுடைய இடம் அல்லாத இடத்துல நீ பாவம் செய்து கொள் எல்லா இடமும் அல்லாவுக்கு சொந்தம்தான் கொஞ்ச நாள் வேண்டாம் அவர் வச்சிருப்பாரு இது ஏன் இடம்னு சொல்லிட்டு பட்டா போட்டு கடைசியில் கபரஸ்தானுக்கு போகும்போது பட்டாவோடு இழுத்துட்டு போனவங்க உண்டா அவர் வாங்கின பட்டாவை கூட சேர்த்து வைக்க மாட்டான் அதுக்கு முடியாது சரி நாலாவது சான்ஸ் மலக்குள் மோத்து ரூக வாங்க வரும்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு டைம் வேணும் ரெண்டாக்கா தொழுது அழுது துவா செஞ்சிடுறேன் அதனால் இஸ்ராயில் மலக்குள் மோத் கொஞ்சம் அமைதியாக சோபாவில் உட்காருங்க என்று சொல்வதற்கு உனக்கு சக்தி இருந்தால் பாவம் செய்து கொள் இதுவும் முடியாதுங்க அப்படியா ஐந்தாவதாக ஜபானியாக்கள் நரகத்திற்குன்னை இழுத்து செல்லுகிற பொழுது அவர்களை திமுறிக்கொண்டு வெளியே வருவதற்கு நாலு பேர் பிடிச்சா நம்மால் இப்போ திமுருவான் பிடிக்காமல் இருக்கிற வரைக்கும் சும்மா இருப்பான் நாலு பேர் பிடிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச வேணுமனே திமுருவான் ஜபானியாக்களை மீறுவதற்கு உனக்கு சக்தி இருந்தால் பாவம் செய்து கொள் இதுக்கு முடியாதுங்க அப்ப பாவம் செய்யாத அவசியம் என்றால் பாவத்தை விடுவது மிக அவசியம் அடிரலி எல்லா சொல்லுகிறார்கள் அடுத்து அடிரலி எல்லா குத்தலா சொன்னார்கள் எது ஆச்சரியம் எது மிக ஆச்சரியம் ரொம்ப அழகான உதாரணங்களை சொல்லுவார்கள் அடிரலி எல்லா குத்தலா உலகம் ஆச்சரியமானது இந்த துன்யா இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமானது உலகத்தை பற்றி உதாரணம் சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு நாள் முடுக்க சொல்லலாம் காயமே இது பொய்யடா காற்றடித்த பையடாங்கிறான் ஒரு கழுகு பறக்கிறது கழுகின் வாயிலே ஒரு பாம்பு இருக்கிறது பாம்பின் வாயிலே ஒரு தேரை இருக்கிறது தேரையின் வாயிலே ஒரு தேனி இருக்கிறது தேனியின் வாயிலே கொஞ்சம் தேன் இருக்கிறது இந்த தேன் தேனிக்கு இன்பத்தை கொடுக்குமா துன்பத்தை கொடுக்குமா இதே மாதிரிதான் நாம உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது இன்பமா துன்பமா இன்னொரு விதத்திலே உலகத்தை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவேன் ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து எல்லாம் பயணம் பண்ணுறீங்க ஊர்லேருந்து மயிலாடுதுறையிலிருந்து திருவனந்தபுரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அல்லது திருநெல்வேலிக்கு செல்ல வேண்டும் நான்கு நாலஞ்சு நண்பர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து புறப்பட்டு போகிறாங்க ஒரு பஸ்ஸில் சொகுசு பஸ்ஸில் ஒரு இடத்துல இடைநிறுத்தம் நிறுத்தப்படுகிறது இடைநிறுத்தம் சாப்பிடுவதற்காக இவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சு ஒன்னே நம்மால் ஒருத்தன் சொல்லுவான் ஏ நம்ம பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சுடா சீக்கிரம் வாங்க இவன் வாங்கியிருக்கிற டிக்கெட் வெறும் எழுநூறுரூவாக்கி எழுபது லட்சம் ரூபா பஸ்ஸை நம்ம பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சுங்கிறான் ஏன் நம்ம பச்சை கிளம்பிடுச்சு வாங்கி இருக்கிற டிக்கெட் பெறும் எழுநூறு எழுபது லட்சத்தை நம்ம பச்சை என்று சொல்லக்கூடிய உரிமையை அந்த டிக்கெட் தானே கொடுத்தது டிக்கெட் இல்லை என்றால் நம்ம பஸ்ஸு சொல்ல முடியுமா இதே மாதிரி தான் என் வீடு என் கடை என் சொத்து என் சுகம் என்று சொல்லக்கூடிய டிக்கெட்டே தெரியுமா ரூகு என்ற டிக்கெட் இருக்கிற வரைக்கும் ரூகு என்ற டிக்கெட் இருக்கிற வரைக்கும் இது என் வீடு என் கடை என் சொத்து என் இடம் என்னுடைய அரண்மனை எல்லாம் சொல்லலாம் ரூகு போனதுக்கு பின்னாடி இவர் மையத்திர அவுத்தர் இவர் போட்ட ஆடையை இவரால் கலட்ட முடியாது பட்டனை கலட்ட முடியாது இவர் போட்ட செருப்பை இவரால் கலட்ட முடியாது இதுதான் உலகம் இதுதான் உலகம் என்ன <laughs> 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 ஆசைப்படலாங்கிறீங்க பேராசைப்படக்கூடாதுங்கிறீங்க ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொன்னேன் அதை உங்களுக்கு சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பொதுவாகவே மாற்று மத கலாச்சாரம் ஒன்று இருக்கிறது நாய் வளர்ப்பாங்க வீட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக பங்களாவில் வாழ்கிற நாய் அப்படி தெருவில் எட்டி பார்க்குது 
எட்டி பார்த்தா அந்த பக்கம் போன ஒரு சொரி நாய் இந்த நாய்கிட்ட கேட்டுச்சான் பங்களா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு எனக்கு என்ன சந்தோஷமாக வாழ்கிறேன் பிஸ்கட் கொடுக்கிறார்கள் பால் கொடுக்கிறார்கள் சொகுசாக தூங்குவதற்காக பெட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அந்த சொரி நாய் இதை பார்த்து சொல்லிச்சு என்ன பெரிய சந்தோஷமாக இருக்க நான் நினைச்ச பீச்சுக்கு போவேன் ஒன்றால் போக முடியுமா நான் நினைச்ச மீன் மார்க்கெட்டு போவேன் ஒன்றால் போக முடியுமா நான் நினைக்கிற கறி கிடைக்கலாம் போவேன் ஒன்றால் போக முடியுமா அது சாயந்தர நேரத்தில் வாக்கிங் கூட்டு போகிறேன்னு சதா முசேனை தூக்கு மேடை கூட்டு போன மாதிரி ஒரு பெரிய வாரம் போட்டு இழுத்து கழுத்தில் பிடிச்சி உன்னை அழைச்சிட்டு போவாங்க என்ன சந்தோஷமாக வாழ்கிற வெளியவா வெளியே வரட்டுமா டெய்லி இதே நடக்குது ஆமாம் வந்துரு ஒரு வாரம் அவகாசம் வேணும் எதற்கு உனக்கு ஒரு வாரம் அவகாசம் பங்களா நாய் சொல்லிச்சா நேத்தா யஜமானனும் யஜமானி அம்மாவும் பேசி கொண்டார்கள் யஜமானி அம்மா சொன்னார்கள் நம்ம புள்ள கல்யாண வயசாயிடுச்சு பக்கத்து தெருவில் ஒரு பாய் இருக்கிறாரு அவர் பையனுக்கு நம்ம கட்டி கொடுத்துடலாம் என்று யஜமானி அம்மா சொன்ன உன்ன வந்ததே கோபம் யஜமானனுக்கு யாருக்கு பக்கத்து தெரு பாய்க்கா நான் வளர்க்குற நாய்க்கு என் பிள்ளை கொடுத்தாலும் கொடுப்பனே தவிர அந்த பாய்க்கு தர மாட்டேன் நாய் சொல்லிச்சா புள்ள ரொம்ப அழகான புள்ள கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க ஒரு வாரம் பார்க்கலாம் அந்த அம்மா நினைத்தது தான் பிள்ளைய பக்கத்து தெருவில் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சது ஆசை அந்த நாய் நினைத்தது பேராசை கிடைக்குமா பிள்ளைய கொடுப்பாங்கன்னு அது நினைக்கிறது நடக்குமா இப்ப ஆசை வேறு பேராசை வேறு உலகத்திலே ஆசைப்படுவதை கூட மார்க்கம் இருக்கவில்லை பேராசை அதிரடி எல்லா குத்தலா சொன்னார்கள் உலகம் ஆச்சரியமானது உலகத்தின் மீது பேராசை கொள்வது மிக மிக ஆச்சரியமானது